willkommen zurück zu Jade Cocoon Folge 16. Ich war jetzt lange mit Lil spazieren, richtig schön durch die Juli-Sommersonne durchgelatscht. Haben uns einen Eisbecher gegönnt, einen richtig fetten Nussbecher, richtig geil. Ich bin ein bisschen erschöpft, aber wir sind jetzt halt trotzdem sieben Kilometer durch die strahlende Sonne gelaufen. Ähm, ja, hab ein bisschen Thumbnails gemacht und jetzt bin ich wieder da. Und ich denke, jetzt können wir hier im Mottenwald auch weitermachen. Ich habe jetzt mein Fenster mal offen gelassen. Das heißt, wenn ihr irgendwie schreiende Menschen hört oder so, dann sind das nur wieder die, die Fußballmenschen, die halt immer durchs Fenster brüllen müssen. Äh, damit müssen wir aber alle leben, weil sonst erstinke ich hier drin. Oh. Kannst du mich hören? Mhm. Dieser erdige Geruch. Er ist mir so vertraut. Doch ich weiß, dass ich hier noch niemals war. Das muss eine Erinnerung aus einem früheren Leben sein. Nun lass uns das Tor öffnen. Halte meinen Kokon vor dem Tor ganz hoch. Ich glaube, so sollte es funktionieren. Ja, machen wir den Versuch. Was ist, wenn du stirbst? Dann bin ich ganz allein und du tot. sind wir. Und es geht natürlich hinter mir zu. Na toll. Eine ganz große Klasse. Selbst das Tor sieht aus wie ein Käfer. Die Zeit des Sammelns. Die Jungen haben Albträume und die Alten Erscheinungen. Ehe sie alle erlöst sind, wird die Sonne sich verdunkeln und der Mond wird blutrot. Das gelobte Land. Okay. Das klingt alles nicht sehr einladend. Das klingt alles sehr schrecklich, ehrlich gesagt. Wo bin ich? Ist das das... Der Ort der Nagi? Von Kemuel, Heimat des Nagi-Volkes. Oh, danke. Ich spüre die Gegenwart des Oberhaupts drüben im Mittelsaal. Lass uns gehen. Warte, das heißt, die Leute leben noch hier drin? Ich meine, gut, stimmt, ich soll ja jemanden finden. Macht irgendwie Sinn, ne? Wenn ich jemanden finden soll, dass der noch lebt. Ich dachte, das wären alles so Einsiedler, die hier so leben, nicht so richtig äh, zusammengeschlossene Dörfchen. Das klingt sehr dramatisch, die Musik. Sehr wichtig. Ach. Endlich ist die Zeit gekommen. Zeit des Sammelns. Ich werde die Tür öffnen, denn ich bin die Inkarnation von Nefazese, dem Torhüter der Zeit. Du darfst mich nie nennen. Wenn die vier göttlichen Barrieren geöffnet sind, werden die Kräfte von Licht und Dunkelheit die Zeit des Sammelns ankündigen. Über Licht und Schatten wachenden Gottheiten werden von den Doppeldrachen von Kemuel geleitet. Die Tore Kumari und Kaya werden sich öffnen.
Wenn die Auserwählten durch diese Tore gehen und sich endlich begegnen, werden die Bestien göttlicher Macht von ihrem Fluch erlöst und erlangen Frieden. Und die weisen Bestien sollen die Früchte des neuen Wissens erhalten. Ach so? Aber es ist die Frucht, die die Saat der Armaden in sich trägt. Wir wählen eine Hebamme aus, die die Inkarnation des göttlichen Geistes Azura sein wird. Und wir schickten sie nach Syrus, um die Wiedergeburt des Auserwählten zu sichern. Die Hebamme, von der ich spreche, ist Narei. Mhm. Der Prophet Di sprach, fertigt einen Ring aus Riis Tränen und legt ihn auf das Kind, das da komme. Der Ring wird anfangen zu leuchten, wenn der Auserwählte geboren ist. Wir haben auf diesen Zeitpunkt gewartet. Und der Ring leuchtet nur bei uns. Unsere Seelen mussten bereits zwei Prüfungen erleiden. Wollust war die erste. Verbotene Liebe des göttlichen Geistes und der weisen Bestie. Durch den Vogelmann. Und dann die Geburt der Zwillinge, die göttliche Macht besaß. Wir erlebten die Liebe durch die Prüfung der Wollust. Doch zur selben Zeit lernten wir Zweifel kennen. Die göttliche Macht der Zwillinge wurde in Licht und Dunkelheit geteilt. Das war der erste Same der Armada. Die Saat schlug Wurzeln und zwang die Nagi, ihr Dorf zu verlassen. Zu dieser Zeit begannen sie ihren Zug ins gelobte Land. Hier war die zweite Prüfung. Sie begann mit der Liebe zwischen Alkana, dem Geschöpf göttlicher Macht, und Mele, einer weisen Bestie. Das war die Geschichte, die wir beim alten Mann gelesen haben. Durch die Liebe zwischen Alkana und Mene keimte der Zweifel in den Massen auf. Man versuchte, den Zweifel mit göttlicher Seite zu besiegen und so die Liebe zu retten. Aber es klappte nicht. König Karis, der Auserwählte der Dunkelheit, war von uh. Hagier besessen. Das Licht durch die Gier getrennt und wurde zu Elend. Und so wurde die Bestie in unserem Herzen geboren. Die Diener des Waldes, die Bestien in unseren Herzen, dies ist der zweite Keim der Erfahrung. Und wieder ist die Zeit gekommen, die Bestimmung wartet. All unsere Hoffnungen liegen in dem Kind, das an jenem Tag geboren wurde. Wir gaben dem Kind den Namen Hoffnungsschimmer. Ich spreche natürlich von Mabu. Die Geburt von Mabu bedeutete die Reinkarnation von Melek und Kars. Das Licht und die Dunkelheit. Dann sind wir Melek. Wie von den Propheten vorhergesagt, schickte ich Garei mit Mabu auf ihren Weg. Du bist wirklich der Auserwählte des Lichts, der hierher geführt wurde vom Hoffnungsschimmer. Deine Macht wird gebraucht, damit die Geister körperlich werden können, die durch Traum und Zeit wandern. Der Auserwählte der Dunkelheit ist bereits durch das Kaya-Tor gegangen. Er erwartet dich jetzt. Was jetzt? Du musst das Kumari-Tor betreten, um zu ihm zu kommen. Du wirst die Schlüssel der vier göttlichen Barrieren benutzen, um den Kristall deiner ersten Prüfung zu beschwören.
Ehe du dem Auserwählten der Dunkelheit begegnen kannst, musst du dich den Prüfungen der vier Juwelen unterziehen. Die erste Prüfung war die Einsamkeit. Dafür erhieltest du den Juwel des Wassers. Die drei verbleibenden Prüfungen sind Feuer, Luft und Erde. Diese Prüfungen erwarten dich in einem Wald außerhalb von Zeit und Traum. Okay. Jetzt steht die zweite Prüfung bevor. Dazu musst du dich in den Käferwald der Unterwelt wagen. Und wie komme ich da hin? Was denn? Ist etwas nicht richtig? Ach, du saugst dich um Mabu. Ihre Umwandlung ist fast schon vollendet. Sie kann den Kokon nicht mehr verlassen. Du kannst Mabu retten, wenn du alle vier Juwelen beschaffst und den Auserwählten der Dunkelheit besiegst. Oh, Auserwählter des Lichts, du musst dich beeilen! Besuche mich, wenn du unsicher bist, damit ich Klarheit schaffen kann. Ich habe so viele Fragen. Ich stelle dir zwei Nagi-Mädchen zur Verfügung, die dir helfen, dich auf deine Reise vorzubereiten. Ich bin Ra. Als Nagi-Mädchen werde ich dem Auserwählten des Lichts dienen. Komm in die Kammer der Reinheit, wenn du eine Reinigung benötigst. Geh dazu durch den blauen Eingang auf der linken Seite. Mhm. Mein Name ist Mu. Komm in die Kammer der Dinge, um deine Vorräte und Ausrüstung zu vervollständigen. Benutze dazu den grünen Eingang auf der rechten Seite. Ist das die gleiche Stimme? Nur verstellt? Du solltest von ihren Diensten Regen Gebrauch machen. Du kannst so mit Diener reinigen und zusammenführen. Wie auch Waffen und Ausrüstung kaufen. musst du durch das Kumari-Tor gehen und dich auf die Suche nach deinen Prüfungen machen. Ich will das Wachwasser halten. Okay, das war eine Menge Plot jetzt so auf einen Schlag. Okay. Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Wir sind der Auserwählte des Lichts, das wussten wir schon. Ähm, Garei ist die... Seelen, Seelentauscherin oder irgendwie so wurde es genannt. Und ist dafür da, wurde, wurde zu uns geschickt, zusammen mit Mabu, um den Auserwählten des Lichts zu finden. Also uns. So wie es in der Prophezeiung schon gesagt wurde. Gleichzeitig ist was ähnliches aber für die Seite der Dunkelheit passiert. Die Seite des Lichts, wenn ich das richtig interpretiere, ähm, repräsentiert die weisen Bestien, also die Menschheit. Und der Auserwählte der Dunkelheit repräsentiert den Wald, beziehungsweise die Bewohner des Waldes. Und jetzt müssen wir gegen den Auserwählten der Dunkelheit kämpfen, als Auserwählte des Lichts. Und je nachdem, welche Seite gewinnt, gewinnt entweder der Wald mit dem Auserwählten des, der Dunkelheit oder der, die Menschheit mit dem Auserwählten des Lichts. Und das Ganze passiert, weil wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja alles ein bisschen kryptisch. Trotzdem, auch wenn es gesagt wird, die benutzen halt merkwürdige Worte, merkwürdig komplizierte, unnötig lange Worte, um eigentlich was sehr Simples darzustellen. Auf jeden Fall glaube ich, die, die ursprünglichen Bestien erschaffen von Elrim, also diese Geister, haben entweder keine Lust mehr auf ihren Job oder die Zeit ist einfach für sie abgelaufen. Und deswegen suchen sie Nachkommen die ihre Aufgaben übernehmen. Und je nachdem, welche Seite das jetzt wird, geben sie das Wissen halt an die weiter. Weil er hatte gesagt, 
Es ist Zeit, dass die Bestien den weisen Bestien ihre Weisheit übermitteln. Oder irgendwie sowas hat er gesagt. Also ich glaube, er ist eher auf der Seite des Lichts, sonst wird er auch nicht helfen. Wobei ich glaube, er ist sehr, sehr neutral. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Da oben waren auch die Drachen, zeige ich dir nochmal. Für Licht und Dunkelheit. Aber, boah, ich hätte jetzt natürlich schon Bock, nochmal den Wald, den Spinnenwald und den Mottenwald zu erkunden. Aber, hm. Ich bin Ra. Ich bin ein Nagimädchen, das dem Auserwählten des Lichts dient. Mhm. Ich hoffe, dass dir meine Nagi-Magie von Nutzen sein wird. Mhm. Hast du einen Wunsch? Ja, ich brauche Nagi-Zauber. Fangen wir jetzt an, reinigen, reinigen. Unseren Feind, den... Gewähre uns, den weisen Bestien, die Kraft, den Geist zu berühren. Ja, kennen wir schon. Gleiches Ritual, macht Sinn. Nur andere Stimme. Sie macht ja das gleiche wie Mabu. Und Mabu können wir retten, indem wir den Auserwählten des Lichts besiegen. Äh, den Auserwählten der Dunkelheit besiegen. Sag Bescheid, wenn du sie brauchst. Ja, ich sag dir Bescheid. Ich brauche sie nämlich jetzt. Und zwar möchte ich mal gucken. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir gefangen hatten. Wir hatten sehr viele Sachen gefangen. Ah, wir hatten die Bäume gefangen. Ähm. Oh Gott. Was ist denn, wenn ich die... die mal angucke? Haben die denn... Was ist das? Ach, das ist das Schneckending. Was hat das für Fähigkeiten? Gar keine. Cool. Und du? Auch nicht. Hä, willst du mich verarschen? Warum kann das Ding denn nix? Es hat 32 Magie. Wieso kann das keine Spells? Hä? Lernt das erst Spells, indem es sich fusioniert oder was? Fleisch zu Stein. What is this? What is this? Das ist nicht, was ich brauche. Wie sieht das dann aus? Wahrscheinlich sehr goofy. Okay. Das ist ein bisschen weird. Äh, soll ich sie vereinen? Nein. Aber ich würde gerne die Schnecke... Äh, nee, nicht den Streetbreaker, sondern... Faceless und die Schnecke miteinander vereinen. Sind das die Schnecken? Ich glaube, das sind die Schnecken, ne? Oh Gott. Also ich meine, es sieht irgendwie cool aus, aber oh Gott. Angriff geht hoch. Ja, ich meine, wir hatten ja gesagt, wir schmelzen so oder so einfach alles da rein. Soll ich es jetzt vereinen? Ja, aber sehr gerne. Oh ja, ja, komm, bitte. Bitte, ich brauche das, brauch das eigentlich nicht jedes Mal. Ich wünschte, ich könnte es einfach überspringen. Weil nach dem 20. Mal ist es halt dann doch ein wenig äh, zeitaufwendig. Mit Shiva haben wir, glaube ich, nichts gefunden. Wir hatten jetzt halt in dem Mottenwald sehr viele Monster, die wir hätten mitnehmen können. Deswegen würde ich sagen, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Weg. Weg. Ich glaube, ich kann die eigentlich alle einschmelzen. Zumindest von den Early-Dingern. Ich würde sagen, alles, was ich doppelt und dreifach habe, kann weg. Einfach, dass wir ein bisschen Geld haben, weil wir brauchen ja gleich Ausrüstung. Äh, vor allem brauchen wir Likör, wir brauchen Nektar, wir brauchen Stuff, um unsere Monster zu heilen. Übrigens, Papa war jetzt mal so krass, oh, das sieht man gar nicht, weil es ist halt eigentlich gelb. Es ist eigentlich gelb, ich weiß nicht, warum es sich gezeigt wird. Äh, ja, Greenscreen sei Dank. Auf jeden Fall, ich habe mir mal ausnahmsweise statt Eistee ein bisschen Fanta gegönnt. Das heißt, wenn ich gleich übertrieben ins Mikrofon reinrülpse, wisst ihr wenigstens warum. Bleh. Nein, just kidding. Würde ich ja nicht machen. Lass es mich wissen, wenn du meine Nagi Magie willst. Ja, ja, komm, jetzt lass mich mal in Ruhe hier. Ich will zu deiner Bester, Zwilling, wie auch immer. Ich kann mich sogar so grob, wo ich die gesehen habe, habe ich gewusst, so, ah, ja, stimmt, da war irgendwas. Und den Typen haben wir auch schon mal gesehen. Äh, zwar nicht im Game, aber in der Intro-Sequenz, also diese animierte Sequenz, die war cool. Die gucke ich mir ab und zu nochmal an, weil ich ja die... Ich bin... Äh, weil ich ja die äh, Thumbnails brauche. Und deswegen bietet es sich immer ganz gut an, das nochmal zu gucken. Blütenzauber. 45 Schaden. 
und übertrieben viel Tempo. Hat kostet 80.000 das Teil. Große gebogene Klinge, einzigartig mit zartem Blütenmuster verziert. What do you mean? Furchtbare Durchschlagskraft. Okay. Damn. 20.000 geht aber noch. Aus Seite der besten Qualität hergestellt. Der Atem des Waldes wurde eingewebt. Ich dachte schon, ich bin übelst reich. Dornig aber nützlich gegen Magie. Okay. Aha. Hilft dabei, Mana zu konzentrieren. Angriffsmagie. Eisenarmband. Macht einfach 10 Angriff hoch. Krass. Aber wir brauchen halt eigentlich keine Schmuckdinge. Wir brauchen die höchstens, um Verteidigung zu haben. Achso, ich muss zum anderen Shop. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Was hast du jetzt zum Zeug? Ah, du hast alles mögliche. Okay. Oh, 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 oh. Was ist das hier? Verändert die Umgebungseigenschaften zugunsten des Windes. Okay, was genau bedeutet das? Heißt das, wir machen dann mehr Schaden, wenn wir das entsprechende Element benutzen, oder was? Das ist ja cool. Hä? Das hat Pokémon aber erst viel später gemacht, ne? Das ist ja, das ist ja sweet. Ja, nice! Innovation! Sweet! Ich glaube, die reichen trotzdem immer noch. Aber ich kann ja ein paar... Nein, kostet ja nichts, ne? 2000 ist halt nicht so viel. Komm, wir kaufen 15. Und dann muss ich halt, wie gesagt, notfalls nochmal eine Grind-Session machen. Ist ja... Ne? Geht ja recht fix. Ups, ich hab da einfach übersprungen. Naja, die wird schon nichts Wichtiges gesagt haben. Alles gut. Okay, dann... Ah, wo ist wieder die Qual der Wahl, ne? Okay. Fürs Pacing der Folge gehen wir jetzt mal nochmal hier, ähm, ne? In den neuen Wald, ins neue Gebiet, aus dem ich gespeichert habe und mit dem Typen nochmal geredet habe. Ich gesagt, ich rede nochmal direkt mit ihm. Hi, du wirst mir bestimmt noch eine Menge erzählen, nicht wahr? Die Wälder der Unterwelt erstrecken sich in einer anderen Dimension direkt hinter dieser Welt. Auch wenn diese Wälder auf den ersten Blick nicht von denen unserer Welt zu unterscheiden sein mögen, so wird dich jeder Wald mit einer tückischen Prüfung einsuchen. Du musst dich konzentrieren. Frage mich nur, was du möchtest. Was belastet deine Gedanken? Oh wow, okay. Nach Gereifragen. Um den Auserwählten zu finden, benutzten wir eine Hebamme, eine Reinkarnation des himmlischen Geistes Azura. Das war Garei. Mhm. Und Garei diente einem weiteren Zweck, der Zeit des Sammelns. Mhm. Sie war es, die die Seelen der weisen Bestien verspinnen und den Auserwählten mit Hilfe der himmlischen Kräfte von Azura leiten sollte. Das ist unsere Aufgabe, wie sie der Prophet I vorhergesagt hat. Aber das heißt ja tatsächlich, dass sie dafür da war, um die Seelen der Menschen zu verbannen, um die Seele des Auserwählten freizulegen, weil er der Einzige ist, der nicht eingesponnen werden kann. Das ist ziemlich krank. Der Name Mabu bedeutet in unserer Sprache Hoffnungsschimmer. Du kennst die Geschichte von Alkana. Als sie starb, war es ihr Wunsch, die Menschen für ihre Gier zu verfluchen. Und Mabu ist ihre Reinkarnation. Wenn Mabus Seele geheilt werden kann, das heißt die Seele von Alkana, dann wird der Fluch gebrochen, der auf den Dienern des Waldes liegt. Nur ein einziger Mann kann sie heilen. Du, die Reinkarnation des Prinzen Mene. Das ist, was ich vorhin meinte. Sehr gut. Okay. Äh, die Prüfungen. Ehe du dem Auserwählten der Dunkelheit begegnen kannst, musst du dich den Prüfungen der vier Juwelen unterziehen. Die 
Diese Prüfungen werden die Frucht eines neuen Wissens bilden. Die erste Prüfung war die Einsamkeit. Dafür bekamst du den Juwel des Wassers. Die drei verbleibenden Juwelen sind Feuer, Luft und Erde. Sie liegen weit entfernt in einem Wald außerhalb von Raum und Zeit. Okay. Und meine Vorbereitungen? Die Zwillingsschwestern werden dir helfen, dich auf die heftigen Kämpfe vorzubereiten, die dir bevorstehen. Du findest beide in ihrem Zimmer. Zögere nicht, sie um Hilfe zu bitten, wenn du welche brauchst. Sie beherrschen Reinigung und Vereinigung. Sie versorgen dich mit Waffen und Ausrüstung. Okay, ja, das habe ich ja schon gelernt. Da waren wir ja schon. Du musst jetzt durch das Kumari-Tor gehen und dich in den Käfer... Ja, 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 das Kumari-Tor, ich weiß. Schon der, Jünger der wartet da einfach schon. Okay, ja, gut. Okay, Käferwald in der... Dunkelheitsversion wahrscheinlich. Okay, ich wundere mich langsam nicht mehr, dass ich das Spiel als Kind nicht verstanden habe. Weil, wow, da geht eine Menge ab. Jesus Christus, Alter. Was ist das für eine Lore? Wie gesagt, ich dachte, das ist einfach so ein richtig zahmes äh, Pokémon-Klon-Ding, wo du halt einfach den Charakter auch spielst, um zu kämpfen. Aber nee, hier geht's ja übel ab. So mit Weltuntergang, oder halt, was heißt Weltuntergang? Zumindest dem Untergang meiner, meines Volkes. Oh, an die Sequenz erinnere ich mich sogar. Das ist jetzt die Ladesequenz. Wir betreten das Reich der Dunkelheit. Oh mein Gott, die Musik. Wir sind drin. Na, kennt ihr das noch? Der Käferwald? Cool, oder? Nur jetzt in der Schattenversion. Ist halt auch eine Budget-Entscheidung äh, gewesen. Suave. Der drei Köpfe. Ja, der kommt mal in meine Tüte. Ich vermöbel den ein bisschen und dann fange ich den ein. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das mit dem Mottenwald und dem Spinnenwald mache, weil ich würde da schon gerne nochmal rein. Und nochmal nachgucken, was denn da so jetzt abgeht, was man da so fangen kann. Ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich das einfach offscreen. Ich glaube, das wäre vielleicht am schlausten, wa? Offscreen, ein paar Sachen fangen und erkunden. Und aber was ist denn, wenn ich was richtig cooles finde? Dann seht ihr das halt nicht. Das wäre auch gut. Ich muss mir das gleich mal überlegen. Gleich mal überlegen. Ja, ja, ja. Äh, nicht der Sterz ins Gesicht. Komm, schlag den nochmal. Wir müssen ja nicht kritten. Sehr gut. Und jetzt wechseln wir auf Jergo zurück. Fangen das Ding ein. Und dann können wir da Faceless mit rein verschmelzen. Oh, dann hat Faceless 3 keine Gesichter. Wäre das nicht cool? Das wäre ein nice Stein. Nice Stein! Fangen! Das wird First Try funktionieren. Ich meine, wir sind ein ziemlich krasser Fänger mittlerweile. Ich finde es auch eigentlich. Hm. Ich finde es interessant und eigentlich, ich persönlich finde es schon cool. Dass man hier nicht so viele Level macht. Weil wir sind jetzt, weiß ich nicht, gefühlt durch die Hälfte des Games durch. Wir sind Level 12. Also unsere Monster auch. Die Monster, gegen die wir kämpfen, sind Level 11. Ich finde das eigentlich ganz cool. Das heißt nämlich, die Level, die man macht, bedeuten auch was. Und sind nicht einfach nur leere Zahlen, die dir halt eigentlich nicht so viel bringen. Aber hier ist ein Level Up halt wirklich, wow. Halt was wirklich Wichtiges auch. Das ist ziemlich nice. Okay, ich bin gespannt, ob jetzt hier ob das jetzt komplett der gleiche Wald ist. Oder halt nicht. Ich schätze mal, es ist exakt der gleiche Wald, nur halt, dass die Gegner und die ähm, Items, die am Boden liegen, anders sind. Und wie, wie gesagt, es äh, ist halt eine Budgetentscheidung auch gewesen. D Games waren damals halt nicht so... Ich meine, damals hat es das halt nicht so leicht so leicht, wie ein heutiges Indie-Studio, äh, muss es halt damals wirklich schauen, dass du äh, ein Konzept hast, das sich gut verkauft. Weil ansonsten ist deine Firma halt sofort untergegangen. Und da haben ja trotzdem mehrere Leute dran gearbeitet, also ein paar Dutzend möchte ich tippen. Und ja, 
ist schon ein ziemliches Nischengame, müssen wir mal ganz ehrlich sein. Es hat sich. Ich meine, die wenigsten Leute werden wahrscheinlich dieses Spiel überhaupt kennen. Jemals davon gehört haben oder. Wenn überhaupt es gespielt haben. Wenn ihr das Spiel gespielt habt, dann schreibt mal in die Kommentare. Ich hab's gespielt! Ähm. Machen wir jetzt bei jedem Retro-Game so. Okay, kann ich den Warp jetzt noch benutzen? Nein, natürlich nicht. Oh, die Musik ist creepy. Aber ich mag es sehr gerne. So, was haben wir jetzt hier? Ein weiteres unterschiedliches Monster? Nein, eine Abzweigung. Rechts unten führt uns zur Natur, zumindest in der Original-Lichtwelt. Und hier irgendwo anders hin. Und was uns jetzt wohin genau führt, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr bleibt weiter am Ball und Däumchen nach oben. Und dann bis dann. Ciao!